Hi friends, Varan Povina, Overseer, Instructor, Tradesman, Civil Engineering Exam, Avishamaitula, Udu Test Series are number conducted one in another, number reference at an immediate mock textbook, Adipola question bank, Margaret in another. Kindly video, then I'll conduct till angle and channel the playlist available on an inca checky on the dana, Korea questions in an order cover the trunda. Baki questions on a in the video, we get the continuous jay the bow another. So, any veran bow an example get care and inca helpful argument. So, the either veran angle channel subscribers, either the language channel subscribers, yea, who the civil engineer related rifle videos in a notification in Gila began, maybe a bell icon go to press a jea video in a cobagar perdon in Gil like a jay and marker the other pola matula like a share a anim. So, in the video, number start here, okay. First question What is marked as X? X site now the mark is either again and then on a show them. This is a mini draft and a figure. This is the mark of the figure. This is the corresponding head. This is the mini draft and the mini draft and the figure. This is the mini draft and the mini draft and the figure. This is 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 the mini draft and the figure. T square and reverse version and the wood parent. T square and then you see in the horizontal and parallel lines of our camera, you begin an instrument on a T square. Another horizontal line of Martha and got a blade Martha Mule. E mini drafter like a very modern and a blade will under the other in the Prathe. Blade will decide some of our blade will on a working at you see working edge and the copper in the E parana blade will decide on. Other mini drafter like a very more E blades on the barina number draws. यान में इंडी यूज़ ही है ना भाग मान। पिन्ने ये ब्लेड गल वन में फिक्स ही इधर ही किन्ह आवेदन तो हमारा हेड डे नाना बोल के ना। अपन हमारा फिगर अंदर बारे ही ना दे एक्स मार्क के से इधर ही किन्ह दे ये पार्ट सेल्ला उन्हें नोकी का यान हमारा हेड डे आन मिनी ड्राफ्ट ने हेड डे आन आवेदन चोद Indonesia 90 degree, 90 degree आइटाना आप ब्लेडम स्टॉक में रीके ना था। इन्हीं ब्लेड है ना बारे ना दाना आदेने वर्किंग एज़ ना वरना। इन टी स्क्वायर में हम लोग कोरा साइज़ से लगा पड़ी हूँ। आइना दास साइज़ से ना आते टी स्क्वायर में साइज़ से लगा ना बारना ये ब्लेड इन्द साइज़ से ना तुल्ली मारना तो बार What is A4 designation for untrimmed size of drawing sheet? In the part 1 video, I will explain the part 1 video. Trimmed size and untrimmed size are repeated. We will show you the drawing sheet A0, A1, A2, A3, A4, A5. There is a designation. That is the corresponding title. Trimmed size and untrimmed size. It is the values of the same values. Now, the question is A4. A4 इंडे कॉरेस्पोंडिंग आई तो अनट्रिमिड साइज़ इंडे त्रयांश जो चाहिए ना नेहरा नोकी का इंजन 240 by 330 mm मार्ग। तो अपने अपने बड़ा आंसर उन द बारे में ना था। ऑप्शन सी वेरिम 240 by 330 mm। A4 इंडे अनट्रिमिड साइज़ इंडे डेसिग्नेशन आने बार नहीं करना था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the material for given symbol? இத்தான்திரிக்கின் சிம்பல் ஏது டைப்பு மெட்டிரியல்லை ஆனு நான் சோதியம் ஓப்சிரின் ச்டோன, பார்ட்டிஷன் பிரோக்க, கோன, பிரிக்க, அந்திவை தான்திருக்கிறேன் நம் கோரும் நோக்க மெட்டிரியல்ல சிம்பலும் அதிந்தே ஆமெட்டிரியல் ஏதானும் நோக்க 
അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് മെറ്റീരിയല് സിമ്പല് കളർ അങ്ങനെ ഒരു ടേബിൾ നമുക്ക് ഉണ്ട് പഠിക്കാൻ അതിനകത്ത് മെറ്റീരിയൽ ബ്രിക്കിന്റെ ഒരു ഡെസിഗ്നേഷൻ ഉണ്ട് ഒരു ചരിഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ഹാച്ച് കൊടുക്കാം കോൺക്രീറ്റിന്റെ ഒരു ഡെസിഗ്നേഷൻ ഉണ്ട് പിന്നുള്ളത് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള നാച്ചുറൽ ഓഫ് റീകൺസ്ട്രക്ടർ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോൺസിന്റെ ഡെസിഗ്നേഷൻ പിന്നുള്ളത് പാർട്ടീഷൻ ബ്ലോക്കിന്റെ അപ്പം ഈ ഫിഗർ നിങ്ങൾക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പാർട്ടീഷൻ ബ്ലോക്കുമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്നത് സോ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ടീഷൻ ബ്ലോക്ക് ആണ് ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് പിന്നെ വുഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് എർത്ത് പിന്നെ പ്ലാസ്റ്റർ ആൻഡ് പ്ലാസ്റ്റർ പ്രോഡക്റ്റ് ഗ്ലാസ് മെറ്റൽ സെക്ഷന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പരീക്ഷിക്ക് ഓരോ സിമ്പിളുകൾ ചോദിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കാം ഇനി അതെ ആ സിമ്പിളിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കളർ ഏതാണെന്നും ചോദിക്കാം അപ്പൊ കളർ കോഡും കൂടി ഓർത്തിരിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും സോ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പാർട്ടീഷൻ ബ്ലോക്ക് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആൻസർ ഇവിടെ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അത് സ്റ്റോണിന്റെ ഡെസിഗ്നേഷനും ഇവിടെ ഇതിനകത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ബ്രിക്ക് ബ്രിക്കിന്റെ സാധാരണ നമ്മൾ പ്ലാൻ ബിൽഡിംഗ് ഡ്രോയിങ്ങിനകത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഈ ഒരു സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ അത് ഓർമ്മയുണ്ടാവുന്നതാണ് ഈ ഇംഗ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹാച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഓപ്ഷൻ ബി വരും വട്ട് ഇസ് ഒബ്ജക്ട് ഫോർ ഗിവൻ സിമ്പിൾ തന്നിരിക്കുന്ന സിമ്പിൾ ഏത് ഒബ്ജക്ടിന്റെ ആണെന്നാണ് ചോദ്യം നമുക്ക് അതിനകത്ത് ആ ഡോറിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സിമ്പിളുകളാണ് സ്ലൈഡിംഗ് ഡോറ് റിവോൾവിങ് അതേപോലെ ഡോർ വിത്ത് പ്രൊജക്റ്റഡ് ഹിഞ്ച് റോളിംഗ് ഷട്ടർ എക്സ്റ്റേണൽ റോളിംഗ് ഷട്ടർ ഇന്റേണൽ ഇതിനകത്ത് ഈ സിമ്പിൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ റോളിംഗ് ഷട്ടർ എക്സ്റ്റേണൽ ആണ് സോ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഡി വരും ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഫിഗറും അതിന്റെ സിമ്പിളും ഓർത്തിരിക്കുന്നത് എക്സാമിന് ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് വിച്ച് ബി ഐ എസ് കോർ നമ്പർ ഈസ് റിക്കമെൻഡ് ഫോർ ഫോൾഡിംഗ് ഓഫ് ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ് ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിന്റെ ഫോൾഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് റെക്കമെന്റ് ചെയ്യുന്ന ബി ഐ എസ് കോഡ് നമ്പർ ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം നമുക്കിപ്പോ സാധാരണയായിട്ട് ഇപ്പൊ എക്സാമിനൊക്കെ കോഡൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ കോഡ് കുറച്ച് സ്ട്രെസ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഫോൾഡിംഗ് ഓഫ് ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് വൺ വൺ സിക്സ് സിക്സ് ഫോർ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സ് ഓക്കെ വൺ വൺ സിക്സ് സിക്സ് ഫോർ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സ് ആണ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി വരും ഇവിടെ ഇയർ ആണ് വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബാക്കി എല്ലാത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ആ നമ്പർ കറക്റ്റ് ആണ് വൺ വൺ സിക്സ് സിക്സ് ഫോർ തന്നെയാണ് എല്ലാ ഓപ്ഷനിലും ഉള്ളത് ആ ഇയർ ആണ് അവിടെ കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സ് അപ്പൊ ഫോൾഡിംഗ് ഓൺ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിന്റെ റെക്കമെൻഡ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എസ് വൺ വൺ സിക്സ് സിക്സ് ഫോർ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സ് ഹൗ മെനി വെർട്ടിക്കൽ ഫോൾഡ്സ് കം അണ്ടർ എ സീറോ സൈസ് ട്രിമിഡ് ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ് എ സീറോ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിനകത്ത് എത്ര വെർട്ടിക്കൽ ഫോൾഡുകൾ വരുമെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആറ് ഫോൾഡുകളാണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് ഓക്കെ എ സീറോ സൈസ് ട്രിമിഡ് ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിനകത്ത് ആറ് ഫോൾഡുകളാണ് ടോട്ടൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് What is the untrimmed size of A5 designation drawing sheet? A5 drawing sheet in the untrimmed size on the choice. I will tell you the first slide. I will tell you the trimmed size, untrimmed, and designation. So, this question is A5 in the untrimmed size. The answer is 165 by 240 m. So, answer option D verum, untrimmed size of A5 designation drawing sheet is, answer option D, 165 by 240 mm. What is the size or height in mm for the material list and dimensioning in drawing? First of all, we will give you a little bit of time. നമ്മുടെ റെക്കമെൻഡ് സൈസ് ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ന്യൂമറൽസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ ഒരു പോയിന്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ലെറ്റേഴ്സും ന്യൂമറൽസും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവയുടെ ഹൈറ്റിന്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും ലെറ്റേഴ്സും ന്യൂമറൽസും നമ്മൾ
കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇന്ന എം എം അത് പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ എം എം ആണ് അതേപോലെ ഡ്രോയിങ്ങിന്റെ ടൈറ്റിൽ നമ്മൾ ഷീറ്റിനകത്ത് ഡ്രോയിങ്ങിന്റെ ടൈറ്റിൽ എഴുതാറുണ്ട് അതിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് സബ് സബ് ടൈറ്റില് അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡിങ് ഈ ടൈറ്റിലിന്റെ താഴെയായിട്ട് വരുന്ന ചില സബ് ടൈറ്റിലുകൾ കൊടുക്കുന്നത് പല ഡയമെൻഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അതെല്ലാം നമ്മൾ സൈസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് പിന്നെ നോട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയമെൻഷനിങ് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ ലിസ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്ത് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ആണ് സോ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെറ്റീരിയൽ ലിസ്റ്റ് ഡയമെൻഷനിങ് ഇതൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന സൈസ് ഏതാണെന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യന് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി വരും എന്ന് വെച്ചാൽ ത്രീ ടു ഫോർ അവിടെ ആ ത്രീ എ ഫോർ എ ഫൈവ് എല്ലാം അതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് സോ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഓപ്ഷൻ ഇ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ത്രീ ടു ഫോർ ആയിരിക്കും ആ ഹൈറ്റോസ് ആ പറയുന്ന നോട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ ലിസ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം എഴുതുന്ന സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ടു ഫോർ ത്രീ എ ഫോർ എ ഫൈവ് ആയിരിക്കും പിന്നെ അവിടെ താഴെ തന്നെയാണ് മറ്റൊരു പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈറ്റ് മോസ്റ്റ് ലെറ്ററിങ്ങിനെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ത്രീ എം എം ആണ് പിന്നെ ഫോർ ലോങ്ങർ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രോയിങ്ങിന്റെ ഡ്രോയിങ്ങില് അതിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ വേരി ചെയ്യാം ഫൈവ് ഫൈവ് തൊട്ട് സിക്സ് വരെ വേരി ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെഷ്യൽ നോട്ട്സ് കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ടൈറ്റിൽ ബ്ലോക്കുകൾ ആയി പിന്നെ യൂണിഫോം ആയിട്ടുള്ള ലെങ്ത് ലൈക്ക് ഫോർ എം എം സിക്സ് എം എം എയ്റ്റ് എം എം ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞത് മെറ്റീരിയൽ ലിസ്റ്റ് ഡയമെൻഷനിങ് അതിന്റെ സൈസ് എത്രയാണെന്നാണ് നമ്മുടെ ആ ടേബിളിൽ നിന്ന് തന്നെ ആൻസർ കിട്ടും ത്രീ എ ഫോർ എ ഫൈവ് നമുക്ക് ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ത്രീ ടു ഫോർ ആണ് സോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി വരും വട്ട് ഇസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ഈവൺ ഹിഡൻ ഔട്ട് ലൈൻസ് ഈവൺ ഹിഡൻ ഔട്ട് ലൈൻസിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്താണ് വെച്ചാൽ ഇതിലെ ഏത് ഡാഷ് തിൻ ആണോ ചെയിൻ തിൻ ആണോ ഡാഷ് തിക്ക് ആണോ ചെയിൻ തിക്ക് ആണോ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ലൈൻസും അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസും ഒന്ന് നോക്കാം സോ ഇതാണ് ലൈൻസ് ആൻഡ് അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ടൈപ്പ് എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച് ഐ ജെ കെ വരെയാണ് അതിന്റെ ലൈൻസുകൾ ഉള്ളത് അതിന് ആദ്യത്തേത് കണ്ടിന്യൂസ് തിക്ക് ആണ് ആ കണ്ടിന്യൂസ് തിക്കുകൾ നമ്മൾ വിസിബിൾ ഔട്ട് ലൈൻസ് വിസിബിൾ അഡ്ജസ്റ്റിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യും അതേപോലെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ടൈപ്പ് ബി ആണ് അത് കണ്ടിന്യൂസ് തിൻ ആണ് ആ കണ്ടിന്യൂസ് തിന് നമ്മൾ ഇമാജിനറി ലൈൻസ് ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ഡയമെൻഷൻ ലൈൻസ് പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻസ് ലീഡർ ലൈൻസ് ഹാച്ചിങ് ലൈൻസ് അങ്ങനെയുള്ള പല ലൈൻസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള തിൻ ഫ്രീ ഹാൻഡ് അത് നമുക്കൊരു ലിമിറ്റ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വെച്ചാൽ ഇത്രയും ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടും സെക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളിന്ന് നിർത്തുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് തിൻ ഫ്രീ ഹാൻഡ് അതേപോലെയാണ് കണ്ടിന്യൂസ് തിൻ സിക്സ് ആകെ രണ്ടും ഒരേ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് കാരണം ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് എന്ന് കാണിക്കാം എന്തെങ്കിലും റോഡ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വോൾ സെക്ഷൻ ആയിരിക്കാം അത് അപ്പുറത്തെ അപ്പുറത്തോട്ട് കൂടി അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പർട്ടിക്കുലർ ലെങ്തിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിൽ ഒന്നുകിൽ ഫ്രീ ഈ പറ തിൻ ഫ്രീ ഹാൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ തിൻ സിക്സ് ആകോ ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കണ്ടിന്യൂഷൻ കാണിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡാഷ് തിക്ക് ഡാഷ് തിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഹിഡൻ ഔട്ട് ലൈൻസ് ഹിഡൻ എഡ്ജസ് കാണിക്കാനാണ് ഡാഷ് തിന്നും സെയിം അതേ പ്രൊസീജിയറിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ചെയിൻ തിൻ ആണ് ചെയിൻ തിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ ലൈൻസ് ലൈൻസ് ഓട്ട് സിമിട്രീസ് ഒക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ചെയിൻ തിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ ചെയിൻ തിൻ തിക്ക ടെൻസ് ഉണ്ട് അത് കട്ടിങ് പ്ലെയിൻസ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചെയിൻ തിക്
തിക്ക് ലൈനുകളുടെ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആ ലൈൻസ് ആണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഹൗ ദ ഡയമെൻഷൻ ക്യാൻ ബി റീഡ് ഇൻ അലൈൻഡ് സിസ്റ്റം ഓ ഡയമെൻഷൻ ടെക് അലൈൻഡ് സിസ്റ്റം ഓ ഡയമെൻഷൻ ടെക്നിക്കിന്റെ ബേസ് ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒബ്ജക്റ്റ് എങ്ങനെയാണോ അതിന് കറക്റ്റ് പാരലായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻസ് റീഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡയമെൻഷൻസ് എഴുതുന്നതും അതേപോലെ റീഡ് ചെയ്യുന്നത് റീഡ് ചെയ്യുന്നത് ബോട്ടത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നിന്നും നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് രണ്ടും അലൈൻഡിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ന്യൂണി ഡയറക്ഷന്റെ പ്രത്യേകത ബോട്ടത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റീഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതാണ് യൂണി ഡയറക്ഷന്റെ പ്രത്യേകത ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് എഡ്ജ് ഓഫ് എ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ് ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിന്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് എഡ്ജിൽ നിന്നുമാണ് നമുക്ക് ഡയമെൻഷൻസ് റീഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ സോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി What is the description of G1 in central line? First of all, what are G type lines? We have line and application. So, what is G type line? We have to identify G. So, we have to identify G. G is the chain thin. Chain thin is G1, G2, G3. That is G1 is the central line. So, central lines are G1. That is the line which represents G1. That is the chain thin lines. അപ്പം ഈ ഓപ്ഷൻ അകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് ഓപ്ഷൻ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ചെയിൻ തിന് അപ്പം തിരിച്ചും മറിച്ചും വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്നിട്ട് ഏത് ടൈപ്പ് ലൈൻസ് ആണ് നമുക്ക് അവിടെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം സോ അതാണ് ജീവൻ ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ ലൈൻസ് ആണ് അത് നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ചെയിൻ തിന് ആണ് സോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ Next, how the unidirectional system dimensions are placed in engineering drawing to read. Now, already aligned system, we have to read the right hand side of the bottom of the bottom of the bottom of the bottom. Same unidirectional system and dimensioning, we have to read the bottom of the bottom of the bottom. From the bottom of a drawing, we have to read the bottom of the bottom. So, the answer is option C. From the bottom of the bottom of the drawing. How the unidirectional system dimensions are placed in the engineering drawing to read. Read the yeah, mean that we have place in the from the bottom of the drawing. Answer option C. Okay. What is the size or height in MM4? Subtitles of drawing. Drawing in the subtitles in the size or height. We have to say that പിന്നങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ ഒക്കെ സൈസ് ഒന്ന് നോക്കിയായിരുന്നു സോ വീണ്ടും നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനകത്ത് ലെറ്റേഴ്സും ന്യൂമറൽസിന്റെയും സൈസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് സബ് ടൈറ്റിലുകളുടെ സബ് ടൈറ്റിലുകളുടെ ആ ഒരു ഹൈറ്റ് വേരി ചെയ്യുന്നത് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എം എം അങ്ങനെയാണ് സോ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ത്രീ ടു ഫൈവ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് വരുന്ന ആ ഒരു ഓപ്ഷന് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതും സബ് ടൈറ്റിലിന്റെ എത്രയാണ് ത്രീ ഫോറ് ഫൈവ് സിക്സ് അതാണ് അത് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ എ ത്രീ ടു ഫൈവ് എന്ന് തന്നെ എടുക്കാം സോ സബ് ടൈറ്റിലിന്റെ സൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ടു ഫൈവ് എം എം ആണ് സോ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം സോ ഇതുവരെ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇതിനു മുമ്പുള്ള ടെസ്റ്റ് സീരീസുകൾ മോക് ടെസ്റ്റ് സീരീസുകൾ അതേപോലെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ഡിസ്കഷനുകൾ ഇതെല്ലാം ചാനലിന്റെ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ താങ്ക